Hello everyone, welcome you in the next lecture of CMBR. This is the second lecture of CMBR and second lecture mein we are going to discuss the second chapter that is licensing of driver and motor vehicle. That include the rule number 3 to rule number 9. A chota sa chapter hai, bhoot asaan sa. Bhoot jata probability nahi hai ki yaan se question poochha jayega. Matlab probability nahi ki question banega. But in short, आपके syllabus में mentioned है तो आपको पढ़ना है चूंकि 10 to 15 minutes में cover भी हो जाएगा ऐसा सच बहुत ज़्यादा lengthy भी नहीं है तो चलिए start करते हैं lecture को dear friend thank you so much for your love and support अगर आपको इन lectures की PDF चाहिए तो आपको मेरा telegram channel join करना होगा आपको search करना है at the rate Manu Academy आप Manu Academy का Facebook page भी join करना ना भूलें सबसे पहला जो rule number three है जिसमें general बातें की गई हैं ये general बात की गई है ह सेक्शन नंबर 3 जहां पे मेंशनड है नेसेसरी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे जो उसका क्लॉज फर्स्ट टाइप में मेंशन है कि कोई भी आदमी जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है वो पब्लिक रोड पे व्हीकल नहीं चला सकता है ये वहां पे मेंशनड है यहां पे वो बात कर रहे हैं कि इसको एग्जम्प्ट किया जाएगा किसको एग्जम्प्ट किया जाएगा ऐसे आदमी को जिसके पास एक इफेक्टिव लर्निंग लाइसेंस है अगर उसके पास एक लर्निंग लाइसेंस है तो गाड़ी सीखने कहां जाएगा आप कहोगे फील्ड में चला जाए सपोज फील्ड नहीं है वहां पे आसपास तो कहां जाएगा रूट पे जाएगा तो रूट तो डेफिनेटली पब्लिक रोड ही हुआ तो जिसके पास इफेक्टिव लाइसेंस है वो पब्लिक रोड पे गाड़ी चला सकता है वो इफेक्टिव लाइसेंस कौन से फॉर्म पे इशू होता है फॉर्म 3 पे इशू होता है तो यहां पे मेंशन किया गया है कि उसको अगर वो गाड़ी चलाता है तो उसके साथ-साथ इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए और इंस्ट्रक्टर के पास इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ऐसा नहीं कि इंस्ट्रक्टर भी लर्निंग लाइसेंस घूम लेके घूम रहा है और आप भी लर्निंग लाइसेंस लेके घूम रहे हो तो इंस्ट्रक्टर होना चाहिए प्रॉपर जिसके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो और वो ऐसे पोजीशन पे बैठा हो ताकि वो अपने वाइक आपके वाइकल को जिस वाइकल को आप ड्राइव कर रहे हो दैट दैट हैव अ पोजीशन टू कंट्रोल द वाइकल ठीक है तो इन शॉर्ट हम कह रहे हैं तो एक वाइकल आती है ना जो लर्निंग के लिए जो इसमें दोनों साइड क्लच ब्रेक होते हैं तो कुछ उस टाइप के वाइकल की ये बात कर रहे हैं और यहां पे एक चीज और मेंशन है कि अगर आप बाइक चला रहे हो कार के अलावा तो ऐसा ना हो कि बाइक के पीछे दो लोगों को बैठाओ और फिर सीखने निकल जाओ तो ये सब आपको नहीं करना है सेकंड चीज वो कह रहे हैं कि जो हमारा सेक्शन सब सब रूल सी है इसे मेंशन किया गया कि आप जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हो सपोज आपने सीख लिया अब आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो अपनी भी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो ना तो अभी भी आप लर्निंग कंडीशन में हो आपने पूरा सीख नहीं पाया है तो एट लीस्ट उस गाड़ी पे आपको एल लगाना है ये एल एक वाइट बैकग्राउंड के आ, कुछ भी ले लो आप कार्ड ले लो उस पे लगाना है या प्लेट ले लो उस पे लगाना है जिसकी साइज यहां पे मेंशन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइज होनी चाहिए 18 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइज होनी चाहिए यू हैव टू रिमेंबर दिस 18 सेंटीमीटर स्क्वायर की साइज होनी चाहिए जिस पे आपका एल मेंशन होना चाहिए रेड कलर में किस में मेंशन होना चाहिए रेड कलर में आपका एल मेंशन होना चाहिए और इस एल की भी यहां पे डाइमेंशंस दी गई हैं तो यू हैव टू रिमेंबर दिस डाइमेंशन डाइमेंशन इज 10 सेंटीमीटर हाइट मतलब ये वाली हाइट जो एल की है ये वाली कितनी होनी चाहिए ये होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर थिक 2 सेंटीमीटर थिकनेस भी इसकी रखी गई है तो वो भी होनी चाहिए और 9 सेंटीमीटर वाइड होना चाहिए इसका जो ये वाली साइज है ये 9 सेंटीमीटर की होनी चाहिए तो ये एक स्पेसिफिकेशन है दिस इज द मिनिमम ठीक है नॉट लेस देन लिखा है तो दिस इज द मिनिमम डाइमेंशन अगर आप चाहते हो कि नहीं मेरी ये है 18 का होना चाहिए तो आप 18 का बना सकते हो ये 20 का बनाना चाहते हो तो बना सकते हो बट डेफिनेटली यू हैव टू मेंटेन द रेशियो कि ये एल जैसा लगे ये नहीं कि इसको 18 कर दिया और इसको 15 कर दिया तो एल जैसे लग ही नहीं रहा है ये कुछ अलग लगने लग रहा है तो यू हैव टू मेंटेन द रेशियो कि वो एल जैसे लगे बट आप चाहते हो कि इस साइज से बड़ा लगाऊं तो इस साइज से बड़ा आप लगा सकते हो बट मिनिमम इतना होनी चाहिए सेम कंडीशन यहां पे भी है कि ये मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम उसकी जो डाइमेंशन uh, है वो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर की होनी चाहिए इससे ज्यादा कि आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो मतलब जो बैकग्राउंड प्लेट आप और जिस पे आप एल चिपकाओगे और डेफिनेटली आपने देखा होगा लोग इसको फॉलो तो करते नहीं है सिंपली आपके आपके गाड़ी के मिरर के ऊपर ही एल चिपका देते हैं स्पेशली इसको ऐसा क्यों मेंशन किया गया है वहां पे आपको कार्ड लगाना है ताकि प्रॉपर्ली वो विजिबल हो दूर से लोग देख पाए कि एक लर्निंग वाला आदमी व्हीकल लेके आ रहा है तो हमको बच के चलना है रोड पे नहीं तो वो आ, कुछ भी कर सकते हैं अपने साथ-साथ नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज एविडेंस एज द करेक्टनेस ऑफ द एड्रेस एंड एज आपके एड्रेस और एज के लिए एविडेंस चाहिए तो बहुत सारे एविडेंस यहां पे मेंशन है तो ऐसे सच इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद नहीं रखना है कि क्या-क्या देना है बट 
अगर आप एक बार जनरल व्यू में पढ़ लो तो वेल एंड गुड ताकि कभी अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन पूछा जाता आपको याद रहे कि ये सारी चीजें कंसिडर की जाती हैं एज अ एड्रेस को तो ये सारी चीजें मेंशन है इलेक्ट्रोल आपकी इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है पासपोर्ट है कहीं आपकी पेइंग स्लिप है जॉब करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में आपका स्कूल का सर्टिफिकेट है बर्थ सर्टिफिकेट है ये सारी चीजें मेंशन है यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है एक तो ये इंपॉर्टेंट है कि सपोज करिए किसी सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय द मेडिकल पटिशनर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सिविल सर्जन अगर ये कोई ऐसा सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं तो वो भी कंसिडर किया जाएगा सेकेंड थिंग सेकेंड चीज एक आपको ये भी याद रखना कि सपोज ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप नहीं दे पाते हो तो आप एक एफिडेविट भी दे सकते हो ये एफिडेविट जो आप देते हो ये नोटिफाइड होना चाहिए बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड द फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अब ये फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है इनकी हरार की कि क्या होती है कई सारे लेक्चर में किया है तो यहाँ पे नहीं बताने जा रहा हूं मैं आपको तो ये अगर नोटिफाई करते हैं तो वो एफिडेविट भी आप एज एड्रेस और एज प्रूफ दे सकते हो किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेज में यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस ऑल दिस सर्टिफिकेट यू कैन प्रोड्यूस द एफिडेविट नोटिफाई बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड द फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो ये सारी चीज आप दे सकते हो नेक्स्ट जो आपका रूल है दैट इज फाइव मेडिकल सर्टिफिकेट तो मेडिकल सर्टिफिकेट मोटर व्हीकल एक्ट का जो सब सेक्शन थ्री है हमारे सेक्शन एट का जहां पे ग्रांड ऑफ लर्निंग लाइसेंस की बात किया गया है वहां पे जो सब सेक्शन थ्री है इसमें बात किया गया है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा इफ यू विश टू ड्राइव द ट्रांसपोर्ट व्हीकल अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करना चाहते हो तो आपको फॉर्म भरना पड़ता है फॉर्म ए वन ए फॉर्म वन ए तो इसमें क्या होता है ये बेसिकली एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जो आपको भर के और डेफिनेटली वो इशू करवाना होता है एक मेडिकल सर्टिफिकेट ही होता है जिसकी वैलिडिटी होती है वन ईयर की अगर कहीं से आप इसको इशू करवा के लाते हो किसी भी जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है उससे अगर इशू करवा के लाते हो तो ये एक साल के लिए वैलिड होता है और अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव नहीं कर रहे हो कोई और व्हीकल ड्राइव करने की अपनी इच्छा है तो आपको कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है जिसमें आप ये डिक्लेयर करते हो कि यस यू आर फिजिकली फिट यू आर मेंटली फिट कि आप व्हीकल चला सकते हो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है तो ये आपका सेल्फ डिक्लेरेशन होता है तो वो फॉर्म होता है फॉर्म वन जिसको आप भर के दे देते हो तो आपको सेपरेट मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है नेक्स्ट जो रूल सिक्स है एग्जाम फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट तो कुछ लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना नहीं है किनको प्रोड्यूस नहीं करना है उनको जो ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर चुके हैं कभी उन्होंने लाइसेंस इशू करवाया है अगर ऑलरेडी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है तो दोबारा उनको जो उनका लाइसेंस है उसको अपग्रेड करने के केस में या फिर रिन्यू करने के केस में उनको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझिए आप अगर आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करना चाहते हो तो ऑलरेडी आपके पास एल का लाइसेंस होना चाहिए हाँ एल के लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सेल्फ एप्लीकेशन से काम चल जाएगा बट कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो ऑलरेडी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया होगा बट अब उनको लाइसेंस चाहिए कि वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइव करना चाहते हैं विथ हेजार्ड गुड्स तो उस केस में उनको लाइसेंस अपग्रेड करवाना है तो वहां पे उनको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया हुआ है तो वही सारी चीजें यहाँ पे मैंशन है नेक्स्ट है जो अफिक्स ऑफ द फोटोग्राफ ऑन द मेडिकल सर्टिफिकेट तो मेडिकल सर्टिफिकेट पे जो आप बनाओगे वहां पे आपका फोटोग्राफ होनी चाहिए और उस फोटोग्राफ में जो भी मेडिकल ऑफिसर है जो उसको अप्रूव करता है उसकी साइन सील होनी चाहिए और साइन सील ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको पार्सली आपका जो फोटो है उसको कवर करता हो इसलिए सब किया गया है कि कोई फर्जी काम ना करे सपोज आप करवा के आ गए और आपके फोटो पे साइन सील नहीं है तो आप कोई तीसरा आदमी क्या किया या फिर आपने ही क्या किया अपना फोटो निकाल के किसी दूसरे का फोटो चिपका दिया और वो आदमी लेके घूम रहा है तो इस टाइप की चीजें ना हो इसलिए ये सारी चीजें कंडीशन यहाँ पे मैंशन की गई है जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसको रिमूव कर दिया गया है बट बहुत सारे जगह मेंशन है अब यहाँ पे ये चीजें मैंने इसीलिए बस डाला है कि आपके माइंड में होना चाहिए कि दिस आर्टिकल इज ओमिटेड या दिस रूल इज ओमिटेड ऑलरेडी बट चूंकि आपको क्या पढ़ना है आपको जो सेंटर मोटर व्हीकल है नाइनटी है अगर उसके हिसाब से पूछ लिया क्योंकि वही आपको पढ़ना है अमेंडमेंट के हिसाब से पूछा या कुछ भी मैंशन नहीं हुआ तो डेफिनेटली मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे नहीं पूछा गया क्योंकि ऑलरेडी उसको हटा दिया गया है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम आ, हमारा जो सीएमबीआर है 1989 उसके हिसाब से बात करें तो एट क्लास तक था बाद में इसको रि
और ये सारी कंडीशन पूरे इस सेक्शन को ही पूरे इस रूल को ही हटा दिया गया है तो ये रूल आपको पढ़ना नहीं बस इन शॉर्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि ऐसा कुछ था अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो वहां पे आपको प्रॉब्लम ना हो बट डेफिनेटली ये अभी आपको रूल एट को ओमिट कर दिया गया है नहीं नेक्स्ट जो है आपका ए जो रूल एट है उसका ए है न्यू इंसर्ट है मिनिमम ट्रेनिंग रिक्वायर्ड फॉर द ई एंड ई कार्ड जो ई रिक्शा और ई कार्ड आए बाद में तो यहाँ पे जो एट में मेंशन है डेफिनेटली एट को तो रिमूव कर दिया गया है यहाँ पे मेंशन है कि नथिंग कंटेंट इन रूट ए एट सेल भी अप्लाई जब एट है ही नहीं तो अप्लाई करने की क्या जरूरत है तो ऑलरेडी एट को रिमूव कर दिया गया अगर मान लीजिए एट को कंसिडर किया जाता है तो यहाँ पे ई कार्ड और ई रिक्शा के केस में जो एट का रूल रेगुलेशन है जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सब अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे इनको क्या करना है केवल टेन डेज की ट्रेनिंग चाहिए एडिशनल ट्रेनिंग तो ई रिक्शा और ई कार्ड ऑब्वियसली टेन डेट की ट्रेनिंग है तो वो चला सकते हैं उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन और सब चीजों की जरूरत नहीं है जो रूल नंबर नाइन है यहाँ पे भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है उस ड्राइवर की जो हेजार्स गुड्स या फिर डेंजरस गुड्स वाली व्हीकल ड्राइव करता है तो जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल से उसको हटा दिया गया है कि आपके पास कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे भी कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात नहीं है आपको आना क्या चाहिए यहाँ पे आपको जो हमारे शेड्यूल एट में मेंशन है कुछ लैंग्वेज मेंशन है डेफिनेटली वहां पे सारी रीजनल लैंग्वेज मेंशन है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है आप गुजरात से हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए एक लैंग्वेज हो गई गुजराती इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए यहाँ पे मैंशन एंड इंग्लिश मैंशन है तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए इंग्लिश पढ़ने आनी चाहिए आपको इसके साथ आपको जो क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड पहले भी था अब भी है गवर्नमेंट अब ज्यादा इस बात पे फोकस कर रही है कि जो लोग ड्राइव करते हैं ऐसी व्हीकल उनको ट्रेनिंग ज्यादा दिया जाए इस चीज पे फोकस नहीं करना है कि उनके पास कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि नहीं डेफिनेटली आपको पढ़ना लिखना तो आना चाहिए क्योंकि जो टेस्ट होता है वो तो टेस्ट अब पढ़ना लिखना आपको नहीं आता तो आप टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो वो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली कह लो कि तरह से वो क्वालिफिकेशन की बैरियर है ही इनडायरेक्टली हाँ आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करना है और एट तक की सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू होती है कहीं से भी बन जाता आपको पता है यहाँ पे आपको ट्रेनिंग होनी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थर्ड थ्री डेज का यहाँ पे सिलेबस भी मेंशन है कि ये जो थ्री डेज की ट्रेनिंग है उसमें क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा गाड़ी स्टार्ट करने जाओ तो क्या देखना है गाड़ी रनिंग है तो क्या देखना है लेन ड्राइविंग नाइट ड्राइविंग में कैसे आपको क्या क्या चीज ये सारी चीजें हैं तो वो सारी चीजें की ट्रेनिंग दी जाएगी इन थ्री डेज में और डेफिनेटली ये ट्रेनिंग जो स्कूल देगा आपको वो रिकोगनाइज होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से वही ट्रेनिंग आपको दे सकता है तो सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है दैट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहां से नहीं पूछा जा सकता है आपसे बट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहो तो उसको सेपरेटली पढ़ सकते हो यहाँ पे मैंने उसको मेंशन नहीं किया है नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल करते हो जो भी क्राइटेरिया बताया गया है यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन भी मैंशन है बट मिनिमम एजुकेशन को रिमूव कर दिया गया है तो इसकी बात नहीं करेंगे बाकी सब आपके पास ट्रेनिंग आपने कर लिया है आपको लैंग्वेज आती है तो वो सारी चीजें आप फुलफिल करते हो तो आप जिस भी जुरिडिक्शन में आते हो वहां की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उसको अप्लाई कर सकते हो आप कि हमको एक लाइसेंस चाहिए ऐसी व्हीकल का जहां पे हम डेंजरस गुड्स वाले व्हीकल ड्राइव कर पाए तो आप अप्लाई कर सकते हो ये जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो सबसेक्शन टू है मतलब रूल जो हमारा है सबसेक्शन टू है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो भी अप्लीकेशन uh, है उसको वो कंसिडर करेगा ये अप्लीकेशन एक प्लेन पेज पे आपको लिखना होता है तो ऐसा बहुत बड़ी डील है नहीं आप अप्लाई कर दो और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा प्रॉबिलिटी है नहीं नेक्स्ट चीज कि सपोज करिए आपके पास पहले से कोई लाइसेंस है ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लाइसेंस है आप उसको अपग्रेड करवा रहे हो डेंजरस व्हीकल के लिए तो आपकी जो ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी वो कोई और होगी और सपोज आप कहीं और पे गए हो तो उस केस में आपकी जो अथॉरिटी है जो इशू कर रही है वो इंडोस करेगी और वो कम्युनिकेट करेगी आपके ओरिजिनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी से तो ये एक प्रोसीजर है एज सच ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं तो एक सिंपल सा छोटा सा आपका ये चैप्टर था इजिली खत्म हो गया बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की प्रॉबिलिटी है नहीं यहाँ पे एक दो डायमेंशन दी गई हैं जो आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे कुछ फोर क्वेश्चन आप इनका आंसर करना सिंपल से क्वेश्चन आप आंसर कर पाओगे तो दिस इज द इंड ऑफ लेक्चर थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए ऑल द बेस्ट गुड लक